迎来到第一届卷评大作战的节目现场。我们邀请到了内卷和躺平界的代表人物，今天他们将在这里展开一场激烈的辩论。那么，首先请双方回答一下我的问题：请问平时你们是怎么工作的？别人九九六，我零零七，偶尔工作，长期躺平。请问你的收入怎么样？别人工作赚钱，我工作贴钱，外出打工一个月，在家躺平一整年。请问你是否有梦想？我的梦想是卷遍天下无敌手。我的梦想是不工作，在家躺着数钱。请问你身边的人对你怎么看？刮目相看，看都不看。请问你们未来有什么计划吗？只要干不死，就往死里干，继续躺，继续废，发愤图强，我不配。漂亮，可以看出双方都是各自领域的顶尖人才。那么接下来，请你们互相评价一下对手，可以畅所欲言。躺平人，躺平魂，躺平只能求别人。内卷好，内卷妙，卷的资本哈哈笑。躺着就是等死，不躺就等猝死。躺平就等于放弃自己。内卷属实是恶心别人。今年随便躺，明年就凉凉。今天零零七，下周过头七。哎，这是学术讨论，你俩别入戏太深啊！你废人一个，你冤种一枚。我祝你买保险必生效，我祝你癌症必是晚期，我祝你墓地必是风水宝地，我祝你买棺材必买一送一。啊，怎么回事？这这是哪儿？这里是天堂，你们已经嗝屁了。怎么会这样？我记得我们刚刚还在吵架。你们都因为追求最极致的内卷和躺平，从而英年早逝。不可能，我这么努力就是为了获得一个优渥的人生。你现在却告诉我英年早逝，你太卷了。你付出了远超常人的努力，但是你始终是资本眼里的工具。你的投入和回报不成正比，却提升了行业的要求。所有人都被迫跟着你卷。你为了脱颖而出，付出了更多的精力，花。花费了更多的时间，最终在一个彻夜加班的夜晚，你倒在了你的工位上啊！那我呢？我躺得这么平，只追求最安逸的生活，为什么还是一年早逝？你工作一天，躺平三天，不花完最后一分钱，绝不投入工作，最后遇上了金融危机。然而你并没有积蓄，吃了路边过期的水果，最后不治而亡啊！你们都在追求自己最理想的生活，却都没有得到自己想要的结果。难道我们真的一直都做错了？没人能帮你们定义。对与错，不过我现在能给你们再选择一次的机会。欢迎来到第一届卷评大作战的节目现场啊！这怎么回事？难道我们又穿越回来了？那么首先，请双方回答一下我的问题。请问平时你们是怎么工作的？朝九晚六，努力奋斗，周末双休，生活无忧。气斗冷为什么不是朝九晚五？因为不押韵。嗯同志们，请坐吧。这么着急找我们过来有什么事儿、啊、呀？也没啥，就是想借点钱。Run。咋挖路的？都给爷回来！爸爸们，请坐吧。江湖救急呀，爸爸们，你们总不能看着自己的亲儿子饿死街头吧？我现在都已经穷到揭不开锅了，你就别哭穷了。哭穷的前提是装穷，但是我是真的穷呀。说的我们好像都有钱似的，你又不是不知道我们可是一起穷到大的。对呀，小时候咱们穷到洗不起澡，只能趴在窗户看别人洗澡。对呀，对呀，对呀，我这辈子都忘不了你们一边偷看蓝澡堂，一边互相搓泥的样子。那已经足够说明我们穷了。不，那是小时候的事儿，我们现在已经长大了。有句话说得好，穷则独。独善其身，负责负责是你想多了。我们现在比你还穷啊！你们能有多穷？你要说这，那我们可就来劲儿了啊！啊！我刚查了余额，发现我这辈子什么都不干，这钱都够花啊！那不错嘛。但是有一个前提条件，就是我明天必须死，多活一天都不行。有些人可能只是嘴里说着吃土，兜里还有很多钱。我就不一样，我嘴里说着吃土，其实已经喝西北风了。好怀念小时候，只要伸手就能要到钱，但是现在不行了，现在得跪在马路上伸手才行。我这个月本来只能吃土。但是突如其来的一场大雨改善了我的伙食，我不仅吃到了土，还喝到了水。我每次遇到乞丐，他们都向我抖一下碗里的钱。原来这就是被炫富的感觉吗？原来感觉不到就是没有，说的不只是爱情，还有我的钱。<笑>啊，这难道你们平时都没有省下一点钱吗？当然省了。比如我昨天看到一辆兰博基尼，我没买，一下子就省了八百万，能不省吗？要不是空气免费，我都活不到现在。你们那算啥？从小到大我拉屎都只敢拉一半，别问问就是怕饿。哎呀
。暑假我对作业爱答不理，开学他能让我补得飞起。还有一天就要开学了，暑假作业还没怎么动啊，要死了要死了！今天晚上必须一次性补完。已知暑假作业我写一个月，老师写一个月，检查作业基本都是少一眼了之，并不会看里面的内容。所以，乖班长嘛，明天早点起来，把语文作业和练习册借我复印一下。你小子是不是又没写作业？嗨，你就说你借不借吧。老规矩，爸爸。哎，就我宠着你。妙哉，语文作业搞定，接下来都好说了。数学应用题乱写，公式凑字数。英语一百零八个字母不乱搭配，再加上其他科目的小作业，我能控制在九个小时全部写完。别问为什么字母是一百零八个，因为我写出来的字母就是有一百零八种。现在是中午十二点，离明天开学还有二十个小时。嗨，来得及。规划这么久有点累了，补作业之前刷会短视频放松一下吧。我都到六点了，这该死的短视频一刷就停不下来呀！算了算了，先吃完晚饭再说吧。Later. 现在是多久？六点四十二，凑个整吧。七点开始补作业，嗨，来得及。好了，我要开始补作业了。嗯、喂，到时间了，上游戏。玩毛游戏啊？我补作业呢。你有毒吧？现在写什么作业？你就说来不来吧。今天有妹子。有我。你不是补作业吗？嗨，就玩一把，来得及。我十点鬼，不对，现在几点了？十点了。钥匙怎么一下玩了这么久？造孽呀！果然干大事的时候不能想女人，红颜祸水呀！手机关机，这下谁都不能打扰我。哦，啊、哦，生物钟又来搞事儿了，要不睡一会儿吧？十一点钟开始补，刚好来得及。嗯、呃，天怎么都亮了？几点了？五点。完犊子了，完犊子了，怎么一觉睡这么久？快补作业呀！就差一点，就差一点！我去，老师都收作业了，还在补，这难道就是传说中的极限运动吗？小明，把你的作业交上来。啊，不错，虽然有点潦草，但是好歹写完了。啊，惊险，还好我赶上了。嗯，什么声音？不是吧？做作业，做一夜，做一夜，做一夜，完了，我的死期将至。儿子，起床了，今天又是元气满满的一天呢。爸，我完犊子了，我的暑假作业还没写完。暑假作业？你不是早就毕业了吗？啊，我毕业了。你有毒吧？现在写什么作业？你玩的怎么这么菜？妹子都给我气跑了。今年要是还找不到女朋友，我妈又该说我了。哎，就我宠着你，那就这么说定了。嗨，别开玩笑了，大家都不是小孩子了。不过这么多年没见，我还真挺想你的。是呀，我早就毕业了。要是我还在读书，那该多好啊！哇，好刺眼的光。嗯、今天开学，你不仅作业没写完，还迟到了。嗯。嗯马上就要期末考试了，你怎么睡得着的？老师，我的眼睛好像出问题了。出什么问题了？他得了自闭症。哎呀，现在呢？谢谢老师，他好了。看看你们这一个个，做题不会，考试全废，一天到晚就知道睡。老师，这也不能全怪我们。有句话说得好，春困秋乏夏打盹儿，胡说八道。而且现在明明是冬天，那就冬眠。啊、嗯、啊！老师，其实我们都是三好学生。哪里好？好累，好饿，好想睡觉。你们晚上就不能早点睡吗？一到深夜我就觉得自己特别了不起，所以早上才会起不了。老师，我除了睡觉的时间不想睡觉，其他的时间都想睡，那就想办法克服睡。所谓头悬梁锥刺股，头悬梁不行，古人饭量充沛，而我们都是秃头宝贝。锥刺股也不行，太困了，吃出了别人的骨。彩礼十八万。也不一定要学习古人的方法，我们也应该与时俱进。老师，我困的时候就会用辣椒提神，这个方法可以。鲁迅先生曾经也在困的时候生吃辣椒，我这个不一样，他的辣椒从入口进，我的辣椒从出口进，效果更好。老师，我的方法就更简单了，只需要脱掉一只鞋。呃、想睡觉的话，只需要脱掉两只鞋。呃物极必反了，属于是